Chris Dairo KTN News Nairobi Mahakama ya juu inatarajiwa kutoa muzi wake kuhusu uchaguzi mkuu wa rais wa tarehe 9 mwezi uliopita wa muzi ambao utatoa mustakabali wa kisiasa wa husika na kuarifu mkondo wa siasa za humu nchini kwa Raila Odinga na rais mteule Roho ipo mkononi wakisubiri uamuzi huo Mwanabari Yef Kirui na tathmini ya athari ya kisiasa ya uamuzi wa mahakama kuu kwa hatma ya kisiasa nchini na kwa husika wa kuu katika uchaguzi wa urais kwa vivyote vile uamuzi wa mahakama ya juu utakavyokuwa utaathiri wapinzani wa kuu rais mteule William Ruto na kinara wa azimio la umoja Raila Odinga iwapo mahakama itahalalisha uchaguzi huo kwa kufutilia mbali ombi la Raila Odinga kupinga kutangazwa kwa Ruto kwa mshindi shughuli ya kuandaa hafla ya kumwapisha Ruto na naibu rais mteule Rigathi Gashagwa itaanza rasmi Wapisho kwa mujibu wa katiba unafaa kufanyika tarehe 13 mwezi huu wa Septemba. When you look at the assumption of office of the president law, uh, it requires that particular event to take place in the capital city meaning Nairobi shall be the venue and it shall it ought to be a public place whereby Kenyans shall have the opportunity to witness the event. The other thing is that that particular day shall be declared a public holiday. And that particular event must run between 10 a.m and 2 pm hata hivyo mahakama ikiafikia kufutilia mbali uchaguzi wenyewe na kuamuru marudio ya uchaguzi ni yafueni kwa Raila Odinga ambaye atapata nafasi nyingine ya kujieleza kwa wakenya ikizingatiwa kwa uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka huu wenda ndio ulikuwa wake wa mwisho kwa sasa Raila ana umri wa miaka 77 he may not have the same vigor the same energy to run five years to come again as a presidential candidate i think he is in a status or a stage whereby his um, his supporters are getting wary of him kwa ruto itakuwa kibarua kingine kigumu kurejea kampeni haswa wakati ambapo amekuwa kilalama kwa baadhi ya wakuu serikalini wa 